நான் உங்கள் பிரதீப் பேசுறேன் இந்த வீடியோ வந்து லைவ் அப்டேட்ன்றதுனால யூஸ்வலா பெரிய அளவுக்கு எடிட்டிங்கோ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோ எதுவும்லாம் இருக்க போறது இல்ல நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் டேட்டா தான் முக்கியம் இம்மிடியா இந்த டேட்டா உங்களை வந்து சேரணும் அதுதான் முக்கியம் ஆனா அதுவே லேட் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நேத்தே வந்திருக்க வேண்டியது ஏன் லேட் ஆயிடுச்சுன்றதுக்கான காரணம் லாஸ்ட்ல சொல்றேன் அதோட இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் அடிக்கடி கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்றது என்னன்னா ஏன் உங்க வீடியோ எல்லாம் டென் மினிட்ஸ் இருக்கு ரொம்ப சின்னதா இருக்கு லெவன் மினிட்ஸ் இருக்கு ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அதுக்கு நிறைய லைக்ஸ் கமெண்ட்டுக்குறதுக்கும் <laughs> ஸோ இந்த வாரத்தில் மட்டும் கீழடிய பத்தின அப்டேட்ஸ் ரெண்டு வந்திருக்கு அதுவும் ரெண்டுமே முக்கியமான அப்டேட்ஸ் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்லலாம் அதுவும் சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸ்லலாம் ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழடியில் யாழியோட எலும்பு கூடு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோவை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இது லேட்டஸ்டான அகழ்வாராய்ச்சியில் எடுத்த ஃபோட்டோ தான் அதில் எந்த தவறுமே இல்லை ஆனால் அது யாழியா இல்லையா அப்படின்றதுல ஒரு கேள்வி இருக்கு ஸோ யாழின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட சிற்ப கலைகளில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மிருகமா கருதப்படுது இந்த யாழினால பல சேதங்கள் மனிதர்களுக்கும் நம்மளோட மிருகங்களுக்கும் ஏற்பட்டதா சங்க கால புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்கு யாழின்றது உண்மையா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது ஒரு செப்பரேட் வீடியோ சீரிஸாவே பண்ணலாம்னு இருக்கேன் இப்பதைக்கு சொல்ல வேண்டாம் அதுக்கு முன்னாடி கீழடியில கிடைச்ச எலும்பு கூடு யாழியா இல்லையான்னு பாத்துருவோம் நான் கையில வச்சிருக்க புக்கை காட்டிடுறேன் இந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழடி வைகை நதிக்கரையில் சங்ககால நகர நாகரிகம் ஸோ இந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் காட்டுறேன் க்ளோஸ் அப் ஷாட்ஸ்லாம் என்னால் காட்ட முடியாது ஸோ இந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தமிழக தொல்லியல் துறை தமிழ்நாடு அரசு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இங்க ஒரு தமிழ்நாடு சிம்பிள் கூட இருக்கும் சோ இது வந்து தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையால ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு புத்தகம் இது சோ இதுல கண்டிப்பா அத்தாண்டிக் டேட்டா தான் இருக்கும் இதுல நம்ம கொஸ்டினே பண்ண முடியாது சோ இந்த புத்தகத்துல என்ன போட்டிருக்குன்றத நான் உங்களுக்கே காட்டிடுறேன் என்னால க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் வைக்க முடியாது அதுக்குன்னு செப்பரேட் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எடிட் எல்லாம் இப்ப பண்ண போறதுல அதனால புத்தகத்தை இப்படியே நான் ஓபன் பண்ணி என்னென்ன போட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இங்க எலும்பு கூடுகள் கிடைச்சிருக்கா அதுல என்னென்னலாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பாத்துருவோம் சோ இதுல நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நயன் இந்த பேஜ் நம்பர் நயன்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வேளாண் சமூகம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு அதாவது கீழடி ஒரு வேளாண் சமூகமா இருந்திருக்கு அதனாலதான் இந்த இடத்துல நீர் சேமிப்புக்கு அவ்வளோ பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு சாதகமா தான் இங்க ஏற்கனவே எலும்பு கூடுகள்லாம் பழைய அகழ்வாராய்ச்சியிலே கிடைச்சிருக்குங்க சோ இங்க கிடைச்ச எலும்பு கூடுகள்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கால்நடை சம்பந்தமா இருக்கும் காலை மாட்டோட திமுல் கிடைச்சிருக்கும் சில ஆடு மாடு இதோட எலும்பு கூடுகள்லாம் இங்க கிடைச்சிருக்கு சோ இந்த பகுதியில வந்து இன்னும் கிளியரா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இதை வந்து எந்தெந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கெல்லாம் நாங்க அனுப்பிச்சோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா டெக்கன் காலேஜ் பூனேக்கு அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அங்க இருந்து என்னென்ன தரவுகள்லாம் வந்துச்சு அப்படின்றத கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க சோ சிம்பிளா நான் சொல்லணும்னா இங்க கிடைச்ச இது வரைக்கும் கிடைச்ச எலும்பு கூடுகள் எல்லாமே கால்நடை சம்பந்தப்பட்ட எலும்பு கூடுகள் தான் அதான் ரொம்ப சிம்பிள் சோ இப்ப கிடைச்சிருக்க எலும்பு கூடும் எதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா அது ஒரு வெட்டப்ரே அதாவது அந்த போட்டோவை பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மிருகத்தோட முதுகெலும்பு தான் கிடைச்சிருக்கு சோ இது வந்து மேக்சிமம் நைன்டி பர்சன்ட் ஏதாவது ஒரு கால்நடையா தான் இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்கு யாழியா இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனா இந்த வெட்டப்ரேவை இப்பதைக்கு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அனலைஸ் பண்ண அனுப்பிச்சிருக்காங்க சோ எந்த ஒரு தகவலுமே இப்ப நான் கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது அது யாழியா இல்ல அது வெறும் கால்நடையா அப்படின்ட்டு சோ நம்மளோட கீழடி பத்தின அடுத்த அப்டேட்டுக்கு போயிடுவோம் நேத்து ஒரு முக்கியமான தகவல் வலைதளம் ஃபுல்லா அதுவும் யூடியூப் ஃபுல்லா வளம் வரது என்னன்னா மனித எலும்பு கூடு கீழடியில கிடைச்சிருக்கு கீழடியோட ஆறாம் கட்ட அகழ்வாரைவு எப்ப தொடங்கினாங்க ஆனா நடுவுல கொரோனா வந்ததுனால அந்த அகழ்வாராய்ச்சி எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிருச்சு இப்ப திரும்பவும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த அகழ்வாராய்ச்சி எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த அகழ்வாராய்ச்சியோட அப்டேட் என்னன்னா இப்ப லேட்டஸ்டா ஒரு முதுமக்கள் தாழி கிடைச்சிருக்கு 
நியூஸ் அதுக்குள்ள எலும்பு கூடு இருக்கிறது தான் நியூஸ் நம்ம பிப்ரவரி மாசம் அகழ்வாராய்ச்சி செஞ்சோம்ல அப்பவே வந்து நமக்கு முதுமக்கள் தாழிலாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ முதுமக்கள் தாழினா முதல்ல என்னன்னு பாத்துருவோம் நீங்க சப்போஸ் கீழடி சீரீஸ் பார்த்திருந்தாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் முதுமக்கள் தாழினா என்னன்ட்டு சோ முதுமக்கள் தாழி என்னன்னா சோ பண்டைய தமிழர்கள் அடக்கம் செய்யற ஒரு முறை தான் அதுல பயன்படுத்துற ஒரு தாழி ஒரு பானை தான் முதுமக்கள் தாழி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இறந்தவர்களையும் சில சமயத்துல சாகும் தருவாயில இருக்க முதியவர்களையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய தாழிக்குள்ள வச்சு அவங்களுக்கு பிடிச்ச சில பொருட்களையும் இல்ல அவங்க பயன்படுத்தின சில பொருட்களையும் அந்த தாழிக்குள்ள வச்சு அந்த மொத்த தாழியுமே புதைச்சிருவாங்க இதுக்கு பேர் தான் முதுமக்கள் தாழி இந்த முதுமக்கள் தாழி ஏற்கனவே ஆதிச்சநல்லூர்ல எக்கச்சக்கமா கிடைச்சிருக்குங்க கீழடியில இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து தான் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏற்கனவே வந்து பிப்ரவரி மாசமும் கிடைச்சிருக்கு இப்பவும் முதுமக்கள் தாழி கிடைச்சிருக்கு சோ இதுல முக்கியமான ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இந்த முதுமக்கள் தாழில கிடைச்ச எலும்பு கூடுகளை அனலைஸ் பண்ணோம்னா இங்க வாழ்ந்த மனிதர்கள் எவ்வளோ பழமை வாய்ந்த மனிதர்கள் அப்படின்றது நமக்கு கிளியரா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதோட டிஎன்ஏ நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதோட டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சோ இது மூலமா நிறைய ப்ரீ ஹிஸ்டரி சம்பந்தமான தகவல்கள் தான் வெளியே வரலாம் சோ இப்பதான் அந்த எலும்பு கூட வந்து ஆராய்ச்சிக்காக எடுத்திருக்காங்க சோ இன்னும் ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதோட முடிவுகள் தெரிஞ்சாதான் இது மூலமா நமக்கு என்னென்ன ப்ரீ ஹிஸ்டரி டேட்டா நமக்கு கிடைக்கும்ன்றது தெரியும் சோ நம்மளோட கடைசி பாட்டுக்கு வந்துருவோம் இந்த வீடியோ ஏன் லேட்டுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நேற்று தான் வந்து சீசன் டூ குமரி கண்டம் சீசன் டூவோட எபிசோட் த்ரீ வந்து ரிலீஸ் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கான ஒர்க்லாம் போயிட்டே இருந்துச்சு அதுக்குள்ளேயே ஃப்ரெண்ட்ஸு வெல்விஷர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதாவது என் சேனல் இன்னும் வளரணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் ப்ரோ நீங்கள் கீழடியை பற்றின அப்டேட் பற்றி வீடியோ போடவே இல்லையா ப்ரோ போடுங்க ப்ரோ சீக்கிரமாக ஒரு வீடியோ போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் நேற்று நான் சீசன் டூ எபிசோட் த்ரீ குமரி கண்டத்தோட சீசன் டூ எபிசோட் த்ரீ ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்ததுனால நேற்று இந்த வீடியோ போட முடியல சோ இன்னைக்கு காலையிலேயே சீக்கிரமா எழுந்து வீடியோ மேக் பண்ணி அப்டேட் குடுக்குறேன் சோ அதனால தான் கீழடி பத்தினா லைவ் அப்டேட் டிலே ஆயிடுச்சு சோ செகண்ட் திங் நான் ஏன் வந்து 10 minutes or 12 minutes range லே ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன் என் வீடியோவை ஏன் அதுக்கு மேல இந்த வீடியோவை ப்ரோலாங்கேட் பண்ண மாட்டேன் ஒரு 20 minutes or 30 minutes வீடியோ பண்ண மாட்டேன் அப்படி இல்லனா வீக்லி ஒரு வீடியோ தான் நான் ஏன் பண்றேன் ஏன் வீக்லி ரெண்டு வீடியோவா நான் பண்றது இல்ல இல்ல மூணு வீடியோவா பண்றது இல்ல சில பேர் ডেইলি ஒரு வீடியோலாம் சொல்றாங்க ডেইলি ஒரு வீடியோலாம் சாத்தியமே கிடையாது இதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னா யூடியூபர் இல்லங்க நான் ஒரு பார்ட் டைம் யூடியூபர் சோ எனக்குன்னு ஒரு தனி ஒர்க் இருக்கு நிறைய பேர் நான் என்ன ஒர்க் பண்றேன் ரிசர்ச்சர் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டு இருக்காங்க நான் ரிசர்ச்சர் எல்லாம் இல்லங்க கிளியரா சொல்லிடுறேன் நான் வந்து ஒரு நார்மல் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆனா புத்தகங்கள் நிறைய படிப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இருக்க குமரி கண்டம் சீசனுக்கு தான் இருக்கிறதுலயே அதிகமான புத்தகங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் கீழடி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அதிகமான புத்தகம் படிச்சது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோர் புக்ஸ் கிட்ட படித்தேன் புக்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கு வேணா எடுத்து காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குமரி கண்ட புக்ஸ் தான் என்னால் காட்ட முடியல அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா கிண்டில் தான் படிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து கொரோனா டைம்ன்றதுனால எந்த புக்குமே என்னால் வாங்க முடியல எனக்கு டெலிவரியும் கிடையாது நான் சென்னையில் இருக்கேன் ஸோ அதுதான் முக்கியமான காரணம் இருங்க புக்கை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் கீழடிக்கு என்னென்ன புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கினன்றது ஆக்சுவலாக மொத்தம் நாலு புக்கு ஒரு புக் எங்கே போச்சுன்னு தெரில இந்த புக் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூரும் கீழடியும் மண்மூடிய மகத்தான நாகரிகம் இந்த புக் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூர் முதல் கீழடி வரை இது தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையிலேயே ரிலீஸ் பண்ண புக் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் புக்ஸ் படிப்பேன் ஏன்னா வந்து ஒரு புக்கில் இல்லாத ஆதாரம் இன்னொரு புக்கில் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால டபுள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் இந்த புக்கில் உண்மைதான் சொல்லியிருக்காங்களா போய் தான் சொல்லியிருக்காங்களா இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்கிறது இன்டர்நெட்டில் எப்படி எழுதியிருக்காங்க இல்லை வேற மாதிரி திருச்சி எழுதியிருக்காங்களா இல்லை உண்மையாக தான் எழுதியிருக்காங்களா அப்படின்றதெல்லாம் சர்ச் பண்ணுவேன் ஸோ என் வீடியோ எந்த ஃபார்மேட்டில் அதாவது எந்த பாத்தில் போகணுன்றதுக்காக ஒரு ஸ்கிரிப்டே எழுதி வச்சுருப்பேன் யூஸ்வலாக ஒரு எபிசோடோட ஸ்கிரிப்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா பத்து பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த ஸ்கிரிப்டை நான் முடிக்கிறதுக்கே எனக்கு ஒன் டே ஆகும் எல்லா புக்ஸையும் நான் ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்டர்நெட் போய் அதையும் இதையும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி எப்படி மாற்றி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணி இல்லை வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கிரிப்டை
செவன்டி ஃபைவ் ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வீடியோலேயே அத்தனை கட்ஸ் இருக்கும் அப்போதான் என்னால் என்னோட குவாலிட்டி தர முடியும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் ஸோ என்னோட குவாலிட்டியில் நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண விருப்பமே படலை இதே குவாலிட்டியில் தான் நான் தர போகிறேன் ஸோ அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ண போகிறது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் டேபிளுக்கு இந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் போயிடுச்சு இல்லை எடிட்டிங் பண்ண அப்புறம் இதில் விஎஃப்எக்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுவேன் எஸ்எஃப்எக்ஸ் ஆட் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஃபைனல் அவுட் புட் வரும் ஃபைனல் அவுட் புட்டை ஒரு டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் வேற நடத்தும் ஃபைனல் அவுட் புட் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அந்த டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் வேற போகும் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் அப்லோடே உங்களுக்கு வீடியோ வருது இது எல்லாமே எத்தனை பேர் பண்றோம்னா நான் ஒருத்தன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ண அப்புறம் இந்த வேலை எல்லாம் பண்ணணும் நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்கன்னா இப்ப லாக்டவுன் டைம் தானே வருமான <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப கஷ்டங்க புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் வந்து என்னால் தொடர்ந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோவை என்னால் வந்து தர முடியல இல்லை வீக்லி ஒரு ரெண்டு வீடியோ மூணு வீடியோவா அது என்னால் பண்ண முடியல நிறைய பேர் சொல்லலாம் டீம் பில்டு பண்ணுங்கன்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சேனலோட வருவாய் இருக்கிறதுலே மகா மட்டுங்க சமல்லோ ஸோ இந்த சேனலோட வருவாய் ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஹிட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் டீம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான எல்லா சான்சஸும் வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய பதிவுகளும் வரும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த சேனல் ரீச் ஆனாதான் இதை எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் சொல்லலாம் ப்ரோ நானும் வரேன் ப்ரோ ஃப்ரீயாவே நான் பண்றேன் ப்ரோ அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லலாம் பட் வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய என்னார்மஸ் எஃபர்ட் தேவைப்படுது அது நான் சொன்ன அகேன் அதான் கொஞ்சம் ஓவரா சீன் போடுறாண்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த எஃபர்ட்டை போடணும்னா நான் காசு கொடுக்காம இந்த எஃபர்ட்டை யார்கிட்டயே என்னால் கேட்க முடியாது ஸோ நான் உழைக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த அளவுக்கு உழைக்கலாம் பட் இன்னொருத்தர் வந்து நீ டெய்லி நைட்டு ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் உழைக்கணும் ஆனால் நான் உனக்கு ஒரு பைசா கூட தரமாட்டேன் அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் டீம் செட் பண்ணணும்னா இந்த சேனல் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரோ ஆகணும் இன்னும் கொஞ்சம் வருவாய் இன்கம் இந்த சேனலில் வந்து தான் நம்ம ப்ராப்பராக டீம் செட் பண்ணலாம் சொன்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு லெவன் மினிட்ஸ் நன்றி வணக்கம் சீக்கிரமா எபிசோட் போர்ல குமரி கண்டம் எபிசோட் போர்ல பாப்போம் பாய்